Anknüpfend an unseren Beitrag zur Rytelbox klären wir heute konkret das Thema Wechselbrücken. Den Älteren unter Ihnen möglicherweise auch noch bekannt als BDF-System. Der heutige BGL, also Bundesverband für Güter, Kraftverkehr und Logistik, hieß früher Bundesverband des Deutschen Güterfernverkehrs, also BDF. Wir möchten Ihnen heute die vorhandene Varianz der Wechselbrücken aufzeigen und darüber hinaus klären, woraus die verschiedenen Brückenlängen resultieren. Die Krone-Wechselbrücken gibt es in den gleichen Aufbauvarianten wie die Auflieger. Quasi alle Details und Features der Auflieger finden sich auch bei den Wechselbrücken wieder. So zum Beispiel das Hubdach bei der Wechselpritsche oder eingelassene Zurleisten und Doppelstockschienen bei der Isobox aus unserem Werk Lüten. Die Kühlmaschine sitzt auf dem sogenannten Kutschbock und der sehr flach gehaltene Dieseltank wird direkt auf der Stirnwand montiert. Hauptprodukt allerdings ist der Stahlglattwandkoffer aus beidseitig verzinktem Stahlblech. Er hat analog zum Auflieger außen miteinander verklinschte Stahlkassetten und innen das stabilisierende Schlüssellochblech. Die KTL-Anlage im Werk Herzlake ist so großzügig dimensioniert, dass gleichzeitig zwei der fertig geschweißten Boxen zum Top-Korrosionsschutz in das KTL-Bad eingetaucht werden können. Welcher kluge Kopf hat denn aber nun festgelegt, dass die maximale Außenlänge einer Wechselbrücke 7,82 Meter betragen darf? Nun, das ist plausibler als man denkt, denn es handelt sich um ein abgeleitetes Maß, nämlich aus der maximal zulässigen Ladelänge. Diese beträgt beim Auflieger die bekannten 13,60 Meter, erhöht sich aber beim Gliederzug auf 15,65 Meter. Und 15,65 Meter dividiert durch 2, also aufgeteilt auf Motorwagen und Hänger, ergeben 7,82 Meter. Und jetzt brauchen wir für die Wechselbrücken nur noch die passenden Anhänger. Selbstverständlich auch aus dem Hause Krone. Und die sehen wir uns im nächsten Beitrag an.